Sebab tu tuan-tuan ni Sebelum api neraka nak bakar kita Sebelum kita nak mati Ni ada sejarah-sejarah Orang yang mati dengan baik Macam mana? Doa banyak-banyak Doa macam mana? Allahumma hawin alina Fi sakaratil maut Minta Nak mati ni ada sakarat Dia ada sakarat tuan-tuan Kita takut kita mati susah Ada orang mati baik Saya cerita satu lagi Sebab sejarah di kampung saya ada seorang Indonesia nama Bung Man Bung Man ni tuan-tuan Satu hari tuan-tuan Isteri dia telefon Ustaz tolong datang rumah saya Saya tak kenapa Ustaz tolonglah bawa 2-3 orang Saya bawa lah Sampai-sampai rupanya Bung Man ni dah meninggal Hari Jumaat Pukul 10 pagi Saya sampai Isteri dia kata Ustaz Bung Man ni suami saya Orang Indonesia dia kata Tak ada orang nak mandi jenazah Ustaz tolong mandi Saya pun angkat lah Angkat jenazah ni kami lima orang mandi Sebab tak ada orang Mandilah Mandi siap apa semua tuan-tuan Letak jenazah di atas kain kapan Tiba-tiba tengok ni Muka dia ni penuh dengan air Dalam hati saya Mungkin aku tak lap tadi Kan saya tak sempat lap Saya pun ambil Saya lap lah Saya lap lah semua kan Bila dah lap Tiba-tiba Berpeluh ni Ni keluar air lagi Saya kata ni bukan air mandian ni Saya pun ambil lap lagi Bila lap Berpeluh lagi Saya panggil isteri dah Kakak datang Kak, Bung Man ni bukan air mandian. Ini peluh. Di antara orang yang mati baik berpeluh wajahnya. Masya Allah, Bung Man ni mati baik, saya kata. Saya kata, ni, macam mana ni? Ustaz tolong uruskan jenazahnya. Saya pun siap kapan apa semua. Tiba-tiba, tuan-tuan, nak usung jenazah kami lima orang. Masjid 10 km. Allah bagi mudah. Tiba-tiba berhenti satu van. Ustaz, kenapa ramai rumah Bung Man? Lima orang dia kata ramai. 5 orang jangan buat isteri 6, 7, 8 orang sebab rumah tu orang tak pernah pergi saya kata, abang tahu tak Bung Man dah meninggal, meninggal ke ustaz? tak apa ustaz, angkat jenazah dia masuk van saya, saya bawa pergi, tengok Tuhan bagi mudah akhirnya angkat jenazah masuk van bawa, sampai-sampai di sana, siapa nak semayang, saya jadi imam dah haji imam, kemudian 4 orang kami semayang siap, bawa masuk dalam kubur habis siap ke bumi, baca talqin saya panggil isteri dia kakak, apa amalan Bung Man? Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz? Suami saya ni teruk ke? Tak, apa amalan dia? Sekejap Ustaz, dia pergi dekat kereta KE20. Dia buka-buka, dia keluarkan buah tasbih Bung Man ni, suami dia. Dia kata, Ustaz, dulu ni suami saya zikir buah tasbih sebesar ini. Sekarang dah menjadi manik-manik yang kecil, renggang tu. Suami saya zikir, putus dia ganti Putus dia ganti Sudah jadi manik yang kecil ustaz Zikir sampai kecil buah manik Buah, buah tasbih Kita buah tasbih beli Mekah Tak zikir-zikir Tu pun duk rasa Aku ni jamin syurga dah ni Beza tuan-tuan Ni sampai halus ni Saya lagi-lagi-lagi Dia pergi-pergi Dia keluarkan satu kitab Al-Quran Al-Quran, naskah Quran Naskah itu telah dijahit dengan tali tu Tali yang kita mengain tu Tali tangsi Dijahit saya kata, Ya Allah, dah hancur Bung Man setiap kali lepas subuh Dia baca Quran ini Hampir dekat-dekat 40 tahun Hancur Ustaz Kita Quran letak dekat Alang Tak pernah baca Ni hancur Quran baca setiap subuh Lagi-lagi Ustaz, Bung Man ni Ustaz Dia tak kerja apa, dia tanam sayur Bila tanam sayur Ustaz, orang datang Bung Man bagi sayur, kangkung, dua anggit dia ambil kangkung Dia bagi Orang bagi duit Dia kata apa? Tak payah Balik masak kangkung ni Kamu baca Fatihah Bismillah Aku dapat pahala dalam kubur Orang beli bayam Orang beli sawi Dia bagi free ya Serta lagi-lagi Apa amalan dia? Ustaz Nah satu kertas Bung Man baca ni Sebelum tidur Saya tengok-tengok Allahumma aslam tu nafsi ilaika Wa wajah tu wajhi ilaika وَفَوَّسُ عَمْرِي إِلَيْكَ لَا مَلْ جَاءَ وَلَا مَنْ جَمِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ رَقْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت تتبع من عندنا دعاء ني سأجي تنقع دعاء تو سأجي بالك بوكا سهيب بوكاري تنقع تنقع نبي سبوت دي بوا تو حديث نبي سيّابا يان مبّاجا دعاء إني سبّلوم تيدور ديا ماتي بدا إسوق بعدي ماتي فترة تا دا دوسا Rupanya Bung Man ni baca doa yang Nabi baca. Saya kata, Ya Allah. Mati dia tuan-tuan hari Jumaat lepas semayang subuh. Letak-letak tuan-tuan. Duduk atas-atas tu tangga. Tiba-tiba jatuh. Isteri dia letak kepala atas rebah. Dia kata apa? Isteri ku dia kata. Lebih kurang macam tu lah. Ajarkan aku la ilah Allah. Isteri dia sebut la ilah Allah. Mati tuan-tuan. Mati balik semayang subuh. Mati dalam keadaan berjubah dan berserban. 
Mati elok. Sebab apa? Dia duduk baca doa ni tuan-tuan. Sebab tu kita ambil sejarah orang yang baik. Apa mereka mati macam mana? Mati doa. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan. Doa ni. Lepas semayang. Ya Allah. Bagi aku mati elok. Ya Allah. Kalau boleh matikan aku dalam keadaan sujud. Ya Allah.